。你家？啊？不是啊，我等人的。你忽悠谁呢？起来呢。你就是祁连啊！你坑的我们老大好惨，我给你点教训看看，你都不知道自己姓什么。不是说来还钱的吗？嗯，还你的二百，放过我。你怕我？嗯，没有，怎么会？你是不是觉得我也跟那帮混混一样啊？我现在就是投资点小生意，平时也做做自媒体。有个开发商拖欠工资，最后被我举报了。刚刚那些人是开发商找的，只不过是为了吓唬我。嗯嗯，跟我来，进来坐吧。嗯嗯。不是我故意的。坐。对了，还有件事儿。听医院的朋友说，张姐后续费用会由保险公司赔偿，你就不用操心了。喝水吗？进来呢，我不就是来还钱的吗？对，钱都还了，我不能再待着了。那个，我就是来还钱的，钱也还完了，我先走了。是不是咖喱盖饭？啊。
这个人好像也没有想的那么可怕。哎，可能就是出于同乡情谊，对我的友情援助吧。我有这么多私人的照片，我真是被朱幽萌的心态留在他家里吃饭，再不快点脱身就完蛋了。哎，江小媛，干嘛去、啊？咱们萍水相逢相识一场，多谢你帮我，咱们有缘再见。哎，还萍水相逢？想死的话，就安静的跟我走。你的事齐莲都跟我说了，你要找工作，刚好我店里缺人，我这条件都还不错，主要还有我这老熟人罩着你，怎么样？我跟你很熟吗？不是吧，江小媛，你这去了几年大城市，回来就不认识我了？啊？我，陈房周，小周，难道是因为我现在变得过于潇洒帅气？让你不敢跟我相认了，好吧。咱们之前是老同学，现在你有难了，理应该我也对你帮衬着点儿。走吧，我领你参观参观。这里就是我们大堂，我们大堂采用的是欧式轻奢的建筑风格。在大堂接到客人之后，会直接往洗头部带，一般在路上就会问清客人需求，请跟我来。这里就是我们的洗头部，我们的洗头部总共有 one two three six 高端洗头位。这里就是我们的美发部，我们美发部每天会有八名美发师。
，轮流为客人提供美发服务。好，好，好，工作吧。当然了，总监级别的美发师一般会在包间为客人提供美发服务。鄙人就是。所以说，我们美发店是集洗、剪、吹、烫、染为一体的综合高端美发店。嗯，如果你要肯留下呢，就要从学徒做起。当然了，一开始的工资不会太高，底薪是两千，但每周会有小考，月底会有大考，职级升了，工资也会跟着升。除了底薪之外呢，还有业绩奖金，努力点，勤快点，一年之后月入七八千，也是有可能的呀。反正现在你也没地儿去，你横竖都得找个工作，不是？怎么样？考虑考虑。你管饭吗？管呀。这你工作服，上面的时候记得换上。海伦，嗯，这我老家来的妹妹，回头照顾点。叫海伦姐。哟，长得挺好看的嘛。是老家的妹妹，还是老家的女朋友啊？嘘，嚼什么舌根子？跟那个太上老君似的，这么爱八卦呢？哼！海伦，我们这美发总监，他就那样，跟他熟了就好了。总监能有老板大呀？在你面前都鼻孔朝天，是没把你当回事儿吧？你还好意思说别人？我看你对我也不怎么客气，至少人家技术好，多给人学着点以后他就是你的分管领导了，留点心，别跟他犯冲。啊，行了，你别在那坐着了，今天先领你去宿舍安置下，走走走。总监有什么了不起的呀？江小媛那几年在重庆没少吃苦。听他的同学们说，自从进了学校就在打工，很少跟人交集，还不知道在哪儿得罪了有权有势的同学，因此人缘极差，后来就没什么消息了。江小媛，这么多年你为什么不来找我呢？进来吧。这就是我们美发店的员工宿舍。嗯，你就住这间，你跟丽丽一个房间。嗯，那你早点休息，记得定个闹钟，明天九点开工。我看你精神状态不太好，齐莲说她最近忙，等她闲了就过来看你。他来看我干什么？你别明知故问。哦，他可能觉得我是同乡呗。想多关照我一点，但我觉得他这人有点危险，而且我都跟他说了，不用他帮我。不是，你真不记得了？你那会儿你跟齐莲关系多好呀，每天形影不离的。你说你跑去重庆上大学，说都没跟他说一声，不知道他伤心了多久。你现在好不容易回来了，还装作不认识他的样子。你俩要有什么心结，你当面说出来不就好了吗？你这么整多伤人呀！我都好多年没见齐莲为什么事这么伤心过了。早点休息吧。哎，记得定个闹钟啊。
这家美发店好像确实还不错，至少比黑网吧要正规多。那就先试着努力活下去吧，江小媛。啊！你还我！啊穷途末路了，未必就不会遇到一两个能拉你一把的好人。一切都先慢慢来，勇敢点儿，总会有办法的。站住！几点了？你怎么上班第一天就迟到呢？昨天不提醒你定闹钟了吗？你这不就让你室友喊你一声吗？我昨天睡得太早了，我连室友面都没见到。狡辩！我给你介绍一下，这是玲子、芳芳、丽丽、小 K、凤妮，他们都是洗头部的。还有小白，店里前台。比你早来几个月，以后你们就是同事了。嗯。哎，嗯，今天你就负责店里的卫生工作，工具在那边，我领你去。陈老板老家的妹妹有多会做事呢？这是给客人洗手用的洗手池，你用来倒脏手，不脏吗？我的饭呢？你的饭你自己找去，问我干嘛呀？我不知道。你过来一下。小袁啊，咱们在一起工作呢，没有高低贵贱之分，你不要瞧不起别人。我瞧不起谁了？你瞧得起谁了？你这是来这半天了，你认识一个人吗？你要真尊重人家，你就会主动找人说话。那我还处处顺着他们呀？啊，我让你顺着他了吗？那以后让你接待客人啊，你也这么闷不吃的，晾着人家？哎，又不是我想来美发店了。你说什么？我去吃饭了。难怪祁连一看你就上火，我看你都上火。你吃的那是我饭，也不知道说声谢谢。白眼狼。哎哎，来，过来帮我们这收一下。别看着，来啊，收一下。
收一下吗？耍了。发什么疯啊今天？这有病吗？这是。好了不吃了，我不收就不收呗。你在等我？收拾完了，走吧。我可不跟你走。为什么怕我？我怕你不应该吗？你书房里那照片，普通人怎么会有啊？你觉得，如果我真想杀你，你出得了那个房间吗？叔叔真心话了吧？你还说你没起过歹念，那你怎么不报警抓我呀？多一事不如少一事，我现在只求有口饭吃。你没举报那个黑网吧，也是这个原因？关你什么事？对了，我身份证还在那老板手上呢。那家黑网吧已经被关了，放心，老板找不了你麻烦。现在可以跟我走了吗？谢谢啊。最近的超市十点关门，还有半个小时。走，带你填填日用。嗯、洛杉矶往后还要降温，厚点的衣服总要买几件。不用，没钱。你欠我的钱也不差多这一点。等发了工资一起还吧。这件怎么样？这粉也太……这件呢？大哥，你这孕妇装吧？孕妇装。件还行，怎么样？转个圈我看看。你让我转我就转啊！你干什么？这件还不错，穿上吧。只能看到香味温存。一共是七百三十一，请问怎么支付？支付宝。
。等我发了工资，所有的这些我会一分不少，连本带利的还给你的。哎，不过你这人还真是。你对所有同乡都这么好吗？上次是萍水相逢，这次又是所有同乡。江小媛，你到底把我当成什么了？老好人呗。你那会你跟祁连关系多好呀，每天形影不离的。你说你跑去重庆上大学？说都没跟他说一声，不知道他伤心了多久。所以他帮了我这么多，是因为喜欢这个世界的江小媛。我去你学校打听了你的事儿，他们说你大二那年就退学了，这些年你都去哪儿了？他这么了解这个世界的我，他发现我是冒牌的怎么办？会不会把我当成精神病送进医院，或者把我送到公安局现在吃饭的问题终于不愁了，但原本那个江小媛的老熟人一个一个冒出来，迟早要出问题。不行，不能再拖了，是时候把寻找虚空大门的任务提上日程了。家人，你站那么高干嘛？今天教大家最基本的洗头技巧。当然了，你们当中已经有些是老人了，但你们往往忽略重点。有两点非常重要。第一，您觉得水温怎么样？第二句。你是喜欢手劲儿大一点的，还是手劲儿小一点的？都记住了吗？记住了，记住了。江源，你来做示范。小田儿，哎，你过来做模特。来吧凉水啊！你先用手测一下呀，水热了你再冲啊。还有第一句话你问了吗？您觉得水温怎么样？语气不对，小天，你躺下，看他眼睛说。您觉得水温怎么样？不要瞪眼睛，他是客人又不是仇人。询问的时候声音大一点，有感情一点。是朗诵会不会？你起来，我给你做示范。来，首先要胸腔共鸣，然后用丹田发声，要饱含热情。来，啊，母亲，我来为您洗头发。您觉得水温怎么样啊？您是喜欢手劲大一点的，还是手劲小一点的？哦，我的母亲，您满意吗？行了
行了，别笑了，别笑了，别笑了。我以为谁家驴走丢了呢。我是让你们体验这种感情，用热爱母亲的热情去爱顾客，明白了吗？明白了。把手都伸出一下。回去啊，把指甲盖都剪干净了。等你把店里每个人头洗完一遍，全票通过了，你们才能接待客人，明白了吗？明白了。行。继续练吧，辛苦了，铁儿。好，我先来。哎呦，母亲，您前方水温怎么样啊？你喜欢力道大一点的，还是小一点的？哈哈哈哈哈！你家呀，同学你怎么不跟他们一块练呀？没人肯跟我练手呗。时空穿越，量子力学，我明白了。小瑞，你听我跟你说啊。我以前也爱看这些个，什么量子力学、薛定谔家养的猫，也幻想自己一觉醒来能成为亿万富翁。小江老板，以你的聪明才智，只要你稍微用点心，不出一周，你肯定能全票通过。我就不懂了，洗个头而已，有什么可怜的？这里边学问大着呢。哼。让你练你就练，我也是为你好。在全票通过前呀，你休想再用我电脑，你赶紧练。哎呀，真狠心！这叫千里后兵。等我回去了，我才不受这个气呢。六年前，许景阳离开之后，这个手机就再也没有亮过。这次却收到一个坐标，知道这个号码的人除了他只有我。这说明许景阳一定还活在这个世界的某个角落。季莲，哎，你能不能乐观点啊？整天愁眉苦脸的，我这恢复的不挺好的吗？你看，哎哎，别动，小心起来。你看，我自己也行吧？我告诉你，总有一天我能恢复如初的。不过到那个时候，有可能。我就离开你的世界了，那你也要好好的、坚强的面对生活，好吗？看来还没好全，开始说胡话了。当然了，要是真有那天的话，我一定会提前告诉你的。那我们一言为定。快点！来，疯子才会信你的鬼话。
时间充值还敢一起吗？在旅程的开始，你会等着我吗？无边的黑夜，远处的灯塔，是你在为我指引吗？天真的梦，你不忍叫醒吧。